যদি কোনো কারণে মনের বল হারিয়ে ফেলো কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলো আমি তোমাদেরকে বলবো এখন ও তোমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারো সবার আগে পাঁচ চারটা থেকে পাঁচটা টিপস আমি ইম্পর্টেন্ট তোমাদেরকে বলবো এখনই এই স্টোরিটা বলার কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছো যে তোমরা যখনই এখন পারছো না তোমরা যখনই মনে করছো যে আমাদের দ্বারা হচ্ছে না তোমরা সঙ্গে সঙ্গে কি করছো আশা ছেড়ে দিচ্ছো আর থেকে আমার দ্বারা হবে না প্রশ্নপত্র অ্যাটেন্ড করা উচিত তুমি কোন রূপ তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে একটা অঙ্ক ভালো করে শেখবার পর সেটাকে বোঝার পর ওই টাইপের উপর ম্যাক্সিমাম আর দুটো অঙ্ক তুমি প্র্যাকটিস করবে হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল সোমস ক্লাসরুম আজকের মাধ্যমিক পরীক্ষা সামনে এসে গেছে মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আমি পরীক্ষার আগে কিছু ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা টিপস তোমাদের সামনে শেয়ার করব। বলতে পারো এই যে ভিডিওটা এই ভিডিওটা তোমাদের জন্য একটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও যার মধ্যে তোমরা যদি কোনো কারণে মনের বল হারিয়ে ফেলো কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলো আমি তোমাদেরকে বলবো এখন ও তোমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারো সব থেকে বড় যে ব্যাপার সেটা হচ্ছে তোমাকে আশা ছাড়া যাবে না পরীক্ষার আগে পাঁচ চারটা থেকে পাঁচটা টিপস আমি ইম্পর্টেন্ট তোমাদেরকে বলবো যে কথাগুলো শুনবে এবং ব্যাপারটাকে বোঝবার চেষ্টা করবে লিখেছি ফাইভ টিপস বিফোর এক্সাম দেখো প্রথমত কথা আমি একটা বলি প্রথম পয়েন্ট আমার ভিজুয়ালাইজেশন অফ ম্যাথ মানে দেখো আমরা যখন কোন একটা জায়গাতে যাই মনে করো আমি তোমাকে বললাম তোমাকে পার্কে যেতে হবে ঠিক আছে তুমি পার্কে যাওয়ার যে রাস্তা সেই রাস্তাটা তুমি ইজিলি জানো আমি তোমাকে বললাম যে তোমাকে তোমার স্কুলে যেতে হবে তুমি বাড়ির রাস্তা তুমি ঠিকঠাকভাবে চেনো স্কুলের রাস্তা তুমি ঠিকঠাকভাবে চেনো তোমাকে যেতে বললে তখন কিন্তু তোমাকে চিন্তা করতে লাগে না যে আমি যদি সাইকেল নিয়ে যাই তাহলে আমি সাইকেলটাকে ডান দিকে টার্ন নেব নাকি বাঁ দিকে টার্ন নেব সোজা যাব নাকি পিছন দিকে আসবো কোনো কিছু কিন্তু তোমাকে চিন্তা করতে লাগে না দেখবে তোমার ব্রেন এমনভাবে সেট হয়ে গেছে যে তুমি অটোমেটিক্যালি তুমি টার্ন নিয়ে নাও ডান দিকে যাবার হলে অটোমেটিক টার্ন নিয়ে নাও বাঁ দিকে গেলে অটোমেটিক বাঁ বাঁ দিকে চলে যাও দেখবো অনেক সময় আমরা যদি সাইকেলও চালাই হ্যাঁ আমি দেখবে এটা বলতে পারি হলফ করে তুমি যদি অনেক সময় সাইকেলও চালাও তুমি লক্ষ্য করে দেখবে যে তোমাকে কিন্তু তুমি অন্য একটা কথা চিন্তা করছো হয়তো আজকে বাড়িতে এইটা হয়েছে আজকে এরকম বললো আর কালকে এরকম হয়েছে এরকম হবে তুমি একটা অন্য কথা চিন্তা করছো কিন্তু ওই কথা চিন্তা করতে করতে তুমি সাইকেল ঠিক চালাতে চালাতে তোমার বাড়ির দিকে যাচ্ছ বা হতে পারে যে তুমি যদি হেঁটে হেঁটেও রাস্তা দিয়ে যাও তুমি একটা অন্য কথা চিন্তা করতে করতে হাঁটতে 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 তুমি কিন্তু চলে যাচ্ছ তোমার বাড়ির রাস্তাতে কোন দিকে তোমার বাড়ির রাস্তা বা কোন দিকে তোমার স্কুলের রাস্তা সেটা যাওয়ার সময় কিন্তু তোমাকে চিন্তা ভাবনা করতে লাগে কিন্তু ম্যাথ করবার সময় তুমি কি করো ম্যাথস করবার সময় তোমাকে প্রচন্ড ভাবতে লাগে করতে লাগে কারণ কি ম্যাথটাকে তুমি সেইভাবে ভিজুয়ালাইজ করতে পারো ম্যাথটাকে ভিজুয়ালাইজ করবার একটাই উপায় তোমাকে মুখস্থ করা যাবে না যে ম্যাথটাকে তুমি ভালো করে করছো আজকের যে ক্লাসে যে ধরো তুমি আজকে অঙ্ক পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ যে ম্যাথটাকে নিচ্ছ সেই টাইপের ওপর সেই অঙ্কটাকে ভালো করে আগে বোঝো বুঝে সেই টাইপের ওপর অ্যাটলিস্ট একটা কি দুটো অঙ্ক প্র্যাকটিস করো তোমরা কি করো যখন একটা ফর্মুলা শিখে যাও বা যখন একটা পদ্ধতি শিখে যাও বা একটা অঙ্ক শিখে যাও গিয়ে ম্যাথের পর ম্যাথ ওই একই ফর্মুলার ওপর করতে পারবে যেতে তোমার টাইম নষ্ট হয় একই ফর্মুলার ওপর বেশি অঙ্ক করে করে তোমার সময় নষ্ট হয় আরে একটাই টাইপ তুমি শেখো আদার্স যে টাইপগুলো বিভিন্ন যে টাইপ সেগুলো করতে পারো না আর এই করতে করতে তোমার পরীক্ষা চলে আসে তোমার পরের ম্যাথগুলো করা হয়ে যায় তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে একটা অঙ্ক ভালো করে শেখবার পর সেটাকে বোঝার পর ওই টাইপের উপর ম্যাক্সিমাম আর দুটো অঙ্ক তুমি প্র্যাকটিস করবো ঠিক আছে তাহলে তুমি কি করবে তোমার বইয়ের যে অঙ্কটাকে নিয়ে বসেছো সেই অঙ্কটাকে আগে ভালো করে বোঝো কনসেপ্টটাকে বোঝো গল্পটাকে বোঝো প্রশ্নটাকে কি বলা আছে বোঝো বোঝার পর সেটাকে ভিজুয়ালাইজ করো চিন্তা ভাবনা করো যে কিভাবে কি হলো করবার পর সেটাকে তুমি যখন নিজে নিজে যখন করবে প্র্যাকটিসটাকে এমনভাবে করো যাতে সেই অঙ্কটা প্র্যাকটিস করবার পর ওই টাইপের যদি তোমার কাছে আরও দুটো অঙ্ক আমি রেখে দিই সেই দুটো অঙ্ক যাতে তুমি করতে পারো এখন তোমার হাতে সময় কম জানি এরকম এই জিনিসটা তোমার ক্ষেত্রে এখন বেশি তুমি কাজে লাগাতে পারবে না কিন্তু তবু তোমার এই টাইমে তুমি গোটা বই তো প্র্যাকটিস করতে পারবে না এটা তোমার পক্ষে পসিবল না যে বইয়ের প্রত্যেকটা অঙ্ককে ধরে ধরে করা এটা পসিবল না তাই জন্য তুমি কি করবে যে অঙ্কটা করছো সেই টাইপের একটা কি দুটো অঙ্ক প্র্যাকটিস করো এবং অঙ্কটাকে ভালো করে বুঝে ভিজুয়ালাইজ করে তারপর অঙ্কটাকে করো এটা হচ্ছে আমার প্রথম টিপস টিপস নাম্বার টুটা ভালো করে শোনো কিভাবে প্র্যাকটিস করা উচিত
যে অঙ্কের যে উদাহরণ আছে তুমি যদি অঙ্কটাকে ঠিকভাবে না জানো আগে বইয়ের উদাহরণে কিভাবে অঙ্কটাকে করে দিয়েছে একবার দেখলে অঙ্কটাকে বইটাকে খুললে উদাহরণে কিভাবে অঙ্কটা করে দেওয়া আছে দেখলে সেটাকে দেখে বুঝে খাতার মধ্যে না দেখে একবার পুরো অঙ্কটাকে করবে আর্ধেক পথে ছেড়ে দেবেন পুরো অঙ্কটাকে ভালো করে করবে এবং অঙ্কটা বুঝে যাওয়ার পরে তুমি সেই অঙ্কটাকে দেখবে যদি কোথাও আটকে যায় আর একবার দেখে নিয়ে আর একবার সেই অঙ্কটাকে করো ঠিক আছে এবং ওই টাইপের ওপর আর একটা কি দুটো অঙ্ক তুমি তোমার অনুশীলনী থেকে করো এটা আমি তোমাকে বলবো তাতে তোমার এফেক্ট হবে তুমি একটা ওই টাইপের একটা অঙ্ক শিখে গেছো যে তুমি পাঁচটা দশটা পনেরোটা কুড়িটা অঙ্ক করছো দরকার নেই যে টাইপটা শিখে গেছো ওটার ওপর একটা কি দুটো অঙ্ক করো ওই টাইপের যদি নাম্বার চেঞ্জ করে অন্য একটা নাম্বারের অঙ্ক দিয়ে দিল তুমি কি করতে পারবে না মনে করো তোমার কাছে একটা সরল সূত্র আসার অঙ্ক তো দিল পাঁচ হাজার টাকা হচ্ছে আসল টাকা সুদের হাত দশ পার্সেন্ট আর দু বছরের জন্য সুদ কত আসে এবার তুমি কি করলে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে করেছে তোমাকে ধরো কোয়েশ্চেনের মধ্যে দিল দশ হাজার টাকা দিয়ে দিল অঙ্কটা তুমি কি করে আসতে পারবে না নাম্বার চেঞ্জ করে দিলে আরে নাম্বার চেঞ্জ করে দিলে তুমি করতে পারবে ঠিক আছে তোমাকে অঙ্কটা যদি বোঝা থাকে টেকনিক যদি জানা থাকে তাহলে তুমি করতে পারবে তো তুমি তো সেই পদ্ধতিতে যাবে না তুমি তার উল্টো পদ্ধতিতে যাবে তুমি কি করবে এই তো পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আমাকে স্যার অঙ্ক করিয়েছিল পরীক্ষার হলে দেখো কোশ্চেনটা দশ হাজার টাকা দিয়েছে তার মানে স্যার কোশ্চেনটা আনকম হয়েছে না কোশ্চেনটা যদি বুঝে থাকতে পাঁচ হাজার টাকার অঙ্কটা তুমি পনেরো হাজার টাকা দিক দশ হাজার টাকা দিক এক হাজার টাকা দিক দুশো টাকা দিক যাই দিক না কেন করতে পারবে তাহলে অঙ্কটাকে বুঝতে হবে যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তুমি তোমার বইয়ের উদাহরণ দেখো অথবা বইয়ের অনুশীলনীটাকে যে টাইপের অঙ্ক উদাহরণ থেকে শিখেছো সেই টাইপের অঙ্ক একটা বা দুটো করে প্র্যাকটিস করো पढ़ाशुना এই আশাটাই তো তোমাকে ছাড়া যাবে না তোমার যখনই এরকম কথা মনে হচ্ছে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে আর একটা বার তো ট্রাই করে দিই আমি তোমাকে এই বিষয় নিয়ে ছোট গল্প বলবো একবার আমি গল্পটা শুনেছিলাম সোনা গল্প যে একজন রাজা একবার দুই ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল তো রাজা দুজন ব্যক্তিকে সামনাসামনি এনেছে দুই ব্যক্তিকে ফাঁসি দেবে তাদের কিছু অপরাধ ছিল দুই ব্যক্তিকে ফাঁসি দেবে তো প্রথম যখন ব্যক্তিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে তুমি বলো তুমি মোড়ের মৃত্যুদণ্ড তোমাকে দেওয়া হবে তোমাকে ফাঁসি দেওয়া হবে তার আগে তোমার শেষ ইচ্ছাটা বলো তো যে প্রথম ব্যক্তি ছিল সে বলল সে মনে মনে ভাবছে যে আমি তো হয়তো আজকে সত্যিই মরে যাব আর যদি আমি আমাকে একটা কোনো ইচ্ছা পূরণ করতে পারে সেটা যদি বলেও দিই যে হ্যাঁ আমি ইচ্ছাটা পূরণ হোক তাতো বা আমার কি বা হবে আমাকে বঞ্চ মৃত্যুদণ্ড দেবে বলেছে আমি আর অন্য কোনো মানে চাওয়া চাই আর নতুন কিছু করব না কারণ আমি যদি শেষ ইচ্ছা বলি আমার এইটা লাগবে বা আমার এইটা করতে চাই বা এইটা আমার জন্য করা হোক তাহলে করেও কি লাভ হবে আমার তো আমি হয়তো করেও আমার সেটার কাছে কোনো লাভ নেই এই একই কথা যখন সেকেন্ড ব্যক্তিটাকে বলা হলো সেকেন্ড ব্যক্তিটা তখন বললো যে ঠিক আছে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে কিন্তু আজকে না আগামী কাল আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে একদিন পরে তো রাজা বললো ঠিক আছে আর কি মাথা ফাঁদা খারাপ হয়ে গেছে ভাই আজকে আজকে মরুক কিংবা কালকে মরুক মরতে তো ওকে হবে যাক ও যখন চেয়েছে কালকে মরবে তো ঠিক আছে কালকেই মরুক তো তখন কি করা হলো ওই ব্যক্তিটাকে বলা হলো ঠিক আছে একে কালকে মৃত্যুদণ্ড দেবো আর প্রথমজন ব্যক্তি তার কোনো ইচ্ছা নেই মনে তো ওকে আজকেই মেরে ফেলো ওকে আজকেই ফাঁসি দিয়ে দাও এবং কালকে যখন ওই যে দ্বিতীয় যে ব্যক্তি ছিল তাকে যখন মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য রেখে দেওয়া হলো হঠাৎ করে দেখা গেল যে রাজা এই মৃত্যুদণ্ড দেবে বলে ঠিক করেছিল সেই রাজার সেই রাতেই সেই রাজা মারা গেল তো রাজা মারা যাওয়ার হঠাৎ করে সেই রাজা মারা গেছে কোনো শারীরিক অসুস্থতার কারণে হতে পারে বা অন্য কোনো কারণে মারা গেল হঠাৎ করে সেই রাজা মারা গেল এবং রাজা মেরে মরে যাবার কারণে সমস্ত রকমের যারা কয়েদি ছিল তাদেরকে কি করা হলো ছেড়ে দেওয়া হলো যার ফলে ওই যে ব্যক্তিটা ওই যে ব্যক্তিটা যার মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা ছিল সে কিন্তু একদিন সময় নামার কারণে সে বেঁচে গেছে কারণ সে কিন্তু 
আশা ছাড়িয়ে তোমরা এখনই এই স্টোরিটা বলার কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছো যে তোমরা যখনই এখন পারছো না তোমরা যখনই মনে করছো যে আমাদের দ্বারা হচ্ছে না তোমরা সঙ্গে সঙ্গে কি করছো আশা ছেড়ে দিচ্ছ আর বোধহয় আমার দ্বারা হবে না আর বোধহয় আমি পারবো না এই ভুলটাই তোমাকে করা যাবে না তুমি যদি একবার না পারো তোমাকে অন্তত আরো এক থেকে দুবার বেশি করে চেষ্টা করতে হবে তারপরে না পারলে বইয়ের উদাহরণ দেখো বা তুমি খাতায় যে অঙ্কটা প্র্যাকটিস করেছো সেটাকে আবার দেখো তুমি পারবে আমি বলছি পারবে তোমাদের মধ্যে এইটুকু বিশ্বাস আমার আছে যে আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের চিনি তারা পারবে তো তোমাকে আশাটা ছাড়া যাবে না যেটা সব থেকে বড় ভুল তুমি আগেই আশা ছেড়ে দিচ্ছ যে পারিনি অঙ্কটা আমি মেলাতে পারিনি অঙ্কটা আমার দ্বারা হয়নি তাহলে বোধ আমি পারবো না বা অঙ্কটা আমি সারা বছর করিনি আমি এই একদিনে পরে কি বা করে দেব তুমি ভাবো তো এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটার মতো চিন্তা করো এই একদিনও যদি আমি হাতে সময় পাই এই একদিনও হয়তো মিরাক্কেল ঘটে যেতে পারে এবং মিরাক্কেল ঘটতে তখনই পারে যদি তুমি আশা না ছাড়ো এবং আশা না ছেড়ে তুমি যতটুকু পারো তুমি যতটুকু তোমার ক্ষমতা আছে সেইটুকু যদি তুমি চেষ্টা করো যে হ্যাঁ তুমি পারবে মিরাক্কেল এখনো ঘটতে পারে শুধু তোমাকে আশা ছাড়া যাবে না তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হবে তোমাকে চেষ্টা করে যেতে হবে খাটিয়ে প্র্যাকটিস করে যেতে হবে যতটুকু পারো সেটাকেই আগে জোর দাও দিয়ে সেই স্ট্রং জোনটাকে তৈরি করো সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে তুমি নিজে হার মেনে নিও না তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ হারাতে পারবে না যতক্ষণ তুমি নিজে না হারবে না চলে আসবো এই জায়গাটাতে কোন কোন জায়গাকে বেশি করে জোর দেবে এই পরীক্ষার সময় কোন কোন জায়গাকে বেশি করে জোর দেবে আমি তোমাকে বলবো মাধ্যমিকের প্রশ্ন পেপার যদি তোমার কাছে থাকে টেস্ট পেপার টেস্ট পেপার তো নিশ্চয়ই পেয়েছ স্কুল থেকে তুমি নিশ্চয়ই স্কুলের থেকে নিশ্চয়ই কোনো পর্ষদের টেস্ট পেপার পেয়েছ নিশ্চয়ই পেয়েছো এতদিনে না পেয়ে তুমি নেই তো তুমি একটা কাজ করো ওই যে টেস্ট পেপারটা তুমি পেয়েছ সেই টেস্ট পেপারটাকে তুমি ভালো করে স্টাডি করো আর কিছু তোমাকে করতে লাগবে না ওই টেস্ট পেপারের থেকে তুমি একবার দেখো মনে করো তুমি হচ্ছে সুদ কষার অঙ্ক তুমি করতে চাইছো সাপোজ একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি সরল সুদ কষার অঙ্ক তুমি করতে চাইছো তোমার একটা কাজ করো টেস্ট পেপারে প্রথম সেট খোলো কোন ধরনের সুদ কষা অঙ্ক হচ্ছে আসছে দেখে নিলে সেকেন্ড সেট খোলো কোন ধরনের অঙ্ক আসছে দেখে নিলে থার্ড সেট খোলো কোন অঙ্ক আসছে দেখে নিলে ফোর্থ সেটে গেলে কোন অঙ্ক আসছে দেখে নিলে একটা ব্রেনের মধ্যে বুঝে গেলে যে এই টাইপের অঙ্কগুলো জেনারেলি পরীক্ষাতে প্রত্যেক বছর পড়ে তো তুমি কি করবে ওই টাইপের অঙ্কগুলোকে বেশি করে প্র্যাকটিস করো মনে করো আমার একটা কথা দিয়ে আমি তোমাকে বলি সরল সূত্র সাথে কীরকম ধরনের অঙ্ক দেয় বেশি একটুখানি বলি দেখবে থাকে যে একজন ব্যক্তি তার দুটো বাচ্চা আছে একটা তেরো বছরের বাচ্চা একটা পনেরো বছরের বাচ্চা তার জন্য আঠেরো বছর বয়সে গিয়ে তারা সমান টাকা পাবে এরকমভাবে একটা টাকাকে ভাগ করে দিবে তো এই ধরনটাকে ওরা ফলো করে কোশ্চেন করে অনেক সময় এই জিনিসটাকে একটু ঘুরিয়ে করে যে একজন ব্যক্তির কাছে এত টাকা আছে সে দুটো ব্যাংকে টাকা জমা রাখে তো এই ধরনের ভাবে কোশ্চেন করে অনেক সময় এরকম ধরনের কোশ্চেন করে যে একটা ব্যক্তি এত টাকা দিল এত টাকা তুলে নিল হ্যাঁ ওই দেখবে দীপুবাবুর একটা অঙ্ক আছে তোমাদের সুদ কষার এতে একটা বাড়ি ভাড়া বসানোর অঙ্ক আছে ওরম টাইপের কোশ্চেনগুলো করে অংশীদারি কারবার যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে তার মতো দেখবে দেখা গেল যে একটা ব্যক্তি চার মাসের জন্য টাকা রাখলো চার মাস পরে গিয়ে সেই ব্যক্তি দশ হাজার টাকা তুলে দিল আবার দু মাস পরে সেই ব্যক্তিরা টাকা দিল এরম টাইপের ধরে ধরে তো দেখবে কোশ্চেন করে তোমাকে আগে তুমি টেস্ট পেপারে কয়েকটা পেজ অ্যানালাইসিস নিজে হাতে করলে তুমি বুঝতে পারবে যে কোন কোন জায়গা থেকে পরীক্ষার প্রশ্নটা বেশি আসছে তুমি যে চ্যাপ্টারটা পড়ছো স্টার্টিং করছো মনে করো তুমি এখন অংশীদারি কারবার করবে তার আগে একটু কয়েকটা পেজ উল্টে দেখে নাও দশটা পনেরোটা মতো পেজ উল্টে দেখে নাও যে কোন জায়গাটা থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন বেশি আসছে তুমি সেই পরীক্ষার প্রশ্নগুলো কাকে ভালো মানে সেই টাইপের প্রশ্নগুলোকে বেশি জোর দিয়ে প্র্যাকটিস করো আর একটা টাইপের ওপর আমি বলেছি ম্যাক্সিমাম দুটো কোশ্চেন করবে তার বেশি করতে যাবে না তাহলে টাইম পাবে না হাতে সময় নেই একটা টাইপের উপর ম্যাক্সিমাম দুটো থেকে কোশ্চেন করো এর বেশি করবার তোমার দরকার নেই এবং তোমার সব থেকে বড় খারাপ জিনিস কি জানো তো এই যে এত বড় একটা গ্যাপ দিয়ে দিচ্ছে না তুমি লক্ষ্য করে দেখো যেদিন থেকে তোমার আগের পরীক্ষাটা হয়ে গেছে তার সেই পরীক্ষা থেকে এই পরীক্ষা পর্যন্ত এই টাইমটাতে তুমি বেশিরভাগ টাইমটা তুমি পড়তেই পারো এই তো একটু পরে পড়বো এই তো আধা ঘন্টা পর পড়বো আর এই তো এক ঘন্টা পর পড়বো আর এই তো দু ঘন্টা পর পড়বো এই তো রাত্রিবেলা পড়বো এই তো তার কালকে সকালে পড়বো এই করে করে দেখবে পড়াই হচ্ছে না কিন্তু যদি মনে করো আজকের পরীক্ষা হওয়ার পর কালকের যদি আমাদের আর একটা পরীক্ষা থাকতো ঠিক পড়ে নিতে যখন মানুষ বেশি সময় থাকে তখন মানুষ
তোমার হাতে যেহেতু এখন সময় রয়েছে তুমি এখন বেশি করে পড়তে পারছ না না কালকে পড়ে নেবো ও ঠিক আছে কাজে রাতে পড়ে নেবো কালকে সকালে পড়ে নেবো হয়ে যাবে এই করে করে তুমি পড়তে পারছ না তোমাকে সবার আগে যেটুকু টাইম হাতে পেয়েছো এক একটা টাইপের ওপর দুটো করে অঙ্ক প্র্যাকটিস করো এই টাইমে এবং ভালো করে টেস্ট পেপারে কোন ধরনের প্রশ্নগুলো আসছে সে প্রত্যেকটা টপিকে পড়ার আগে সেটাকে অ্যানালাইসিস করো দ্বিঘাত করণী করতে চাইছো দ্বিঘাত করণী করার আগে কয়েক দ্বিঘাত করণীর কয়েকটা বইয়ের অঙ্ক করে নিয়ে টেস্ট পেপারে আট দশটা সেটের অঙ্ক করো আরে ভাই আটটা কি দশটা অঙ্ক করতে হবে আমাকে টেস্ট পেপার থেকে টেস্ট পেপারে দশটা অঙ্ক করতে হবে আমাকে বড় জোর দশটা অঙ্ক আমি করতে পারবো না দশটা অঙ্ক তো কত মিনিট যাবে দ্বিঘাত করণী টেস্ট পেপারে দশটা সেট করি আমি কি টেস্ট পেপারে পনেরোটা সেট করি আমি আমি অনুবাদ সমানুবাদ করবো আমি টেস্ট পেপার থেকে দশ থেকে পনেরোটা সেট করি অনুবাদ সমানুবাদ তাহলে দেখবে তোমার ওই টাইপের প্রশ্নই কিন্তু পরীক্ষাতে আসবে কারণ ওই পরীক্ষার যে কোশ্চেনগুলো বানানো হয়েছে ওগুলো কিন্তু কোনো না কোনো স্কুলের শিক্ষক বানিয়েছেন অথবা ওই কোশ্চেনগুলো কিন্তু দেখবে কোনো না কোনো পরীক্ষাতে এসেছে বলেই প্রশ্নগুলো তোমার টেস্ট পেপারে দেওয়া হয়েছে তার মানে ওই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু বোর্ড বেশি টার্গেট করবে এটা আমি তোমাকে বলবো লাস্ট কথা বলবো এইটা কিভাবে প্রশ্নপত্র অ্যাটেন্ড করা উচিত তুমি কোন রুটে যাবে সেটা তো আমি তোমাকে আগেও বলে দিয়েছি সেই রুট আমি আর এখন অ্যানালাইসিস করছি না বা আলোচনা করছি না আমি তোমাকে আগেও বলেছি যে তুমি আগে সবার আগে এমসিকিউসিকুর জন্য কিছুটা জায়গা রেখে দেবে কতটা জায়গা রাখতে পারে তোমার এমসিকিউসিকুর দু চারটে সেট প্র্যাকটিস করলে তুমি বুঝে যাবে যে আমার পাঁচ পাতা লাগছে কি দশ পাতা লাগছে একটু বেশি করে জায়গা প্রথম দিকে পেছে ছেড়ে দাও দিয়ে তুমি অন্য কোশ্চেনগুলোকে যেগুলো তোমার কাছে ইজি বলে মনে হচ্ছে সেগুলোকে অ্যাটেন্ড করো করবার পর তুমি মাঝখানের দিকে এম সিকিউসিকিউটা করবে একদম মিডিলের দিকে এম সিকিউসিকিউ করবে এবং যদি দেখো কোনো পেজ ফাঁকা থেকে গেল গ্যাপ চলে গেল ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেল তাহলে তোমার বাকি যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেই অঙ্কগুলো যেগুলোকে তুমি শেষের দিকে করবে বলে ভেবেছিলে সেই অঙ্কগুলোকে ওই ব্ল্যাঙ্ক পেজের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও তাহলে তোমার কাজ মিটে যায় তো তোমাদের পরীক্ষাতে কীভাবে অ্যাটেন্ড করা উচিত এটা আমি রাগও বলেছি কিন্তু সব থেকে ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকটা পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেটা ভুল করে সেই ভুলটা হচ্ছে এইটা ছেলেমেয়েরা কী করে পুরো প্রশ্নটা এরকম পেল প্রশ্নপত্রটা পেল একের দাগের প্রশ্নটা পড়ে ফেললো দুয়ের দাগেরটা পড়লো তিনের দাগেরটা পড়লো চারের দাগেরটা পড়লো পাঁচের দাগেরটা পড়লো এভাবে কোশ্চেন পেপার পাওয়ার পরে এক দুই তিন চার পাঁচ করে পর পর কোশ্চেনগুলোকে পড়তে থাকে অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য রং এইভাবে তুমি অন্য পরীক্ষার করতে করো ঠিক আছে কিন্তু অঙ্কের ক্ষেত্রে এই কাজটা করো না কেন করো না আমি তোমাকে একটা বলি ধরো তুমি কথার কথা তুমি পাঁচটা প্রশ্নের মধ্যে হয়তো দেখা গেল তুমি চারের দাগের প্রশ্নটা হয়তো তুমি পারবে না বা চারের দাগের প্রশ্নটা হয়তো হতে পারে খুব কঠিন এসছে তুমি তো করতে পারছো না এবার তোমার ব্রেন তখন সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অন্য যে পাঁচটা প্রশ্ন তুমি পারো বা অন্য যে চারটে প্রশ্ন তুমি পারো সেই দিকে তোমার ব্রেন যাবেই না তোমার ব্রেন তোমাকে কি বলবে জানো তো সবসময় তোমার ব্রেনের মধ্যে একটাই জিনিস চলবে একটাই জিনিস চলবে ভাই আমি তো চারের দাগের প্রশ্নটা পারবো না আমি তো চারের দাগের প্রশ্নটা পারবো না আমি তো চারের দাগের প্রশ্নটা পারবো না ব্রেনের মধ্যে খালি ওই জিনিসটাই করি যে আমি সব চারের দাগের প্রশ্নটা পারবো না তোমার ব্রেন কখনোই বলবে না যে ভাই তুই তো আরও চারটে কোশ্চেন পারবি চারের দাগেটা তুই ছাড় না তোরা পরে ভাববি আগে চারটে কোশ্চেন করি ওই চারের দাগের কোশ্চেনটার প্রেশারে তুমি কোনো দিন পরীক্ষাটা ভালোভাবে দিয়ে আসতে পারবে না তাই জন্য ম্যাথসের কোয়েশ্চেন পেপার আগে পড়তে নেই আগে সলভ করতে হয় ম্যাথসের কোশ্চেন পেপার আগে পড়তে নেই আগে পরপর পরপর সলভ করে করে যেতে হয় এবং আমরা ম্যাথসের ক্ষেত্রে সেই জায়গাটা থেকে স্টার্টিং করব যে জায়গাটা আমরা সব থেকে ভালোভাবে পারি মনে করো কোনো ছাত্র বা কোনো ছাত্রী সে হয়তো উপপাদ্যটা ভালো করে পারে তাহলে তার আগে উপপাদ্য করা উচিত কোনো ছাত্র বা ছাত্রী মনে করো দীঘাত করণীর অঙ্ক ভালো পারে তাহলে তাকে দীঘাত করণীর অঙ্ক করা উচিত যে অঙ্কগুলো আগে ভালো করে পারবে সেই অঙ্কগুলোকে করা উচিত কিছু ছেলে আমার কথার উল্টো দিকে যাবে যেগুলো পারবে না সেগুলো নিয়ে আগে চিন্তা করবে এবং না পারার জন্য সেগুলোকে করতে গিয়ে হয়তো ভুল করে বসবে যখনই অঙ্ক মিলবে না কনফিডেন্স ডাউন হয়ে যাবে অঙ্ক পরীক্ষাতে প্রথম দিকে যদি কিছু অঙ্ক ভুল হয়ে যায় তোমার কনফিডেন্স পুরো জিরো থেকে ঠেকবে তোমার যেগুলো পারা অঙ্ক সেগুলোও মেলাতে পারবে না আর ওই না পারা অঙ্ক ট্রাই করতে করতে তুমি দেখবে যে তোমার একটা হাতের প্রিমিয়াম টাইম বেরিয়ে গেছে হাত থেকে তুমি অঙ্ক অ্যাটেন্ড করে আসতে আর পারছো না তাই জন্য সবসময় তুমি আগে যেটা পারো সেটা থেকে স্টার্ট করতে করতে পরপর আসো এটা হচ্ছে তোমার কাছে আমি বলবো এই যে পাঁচটা কথা বললাম ইম্পর্টেন্ট পাঁচটা টিপস দিলাম তোমাকে আশা করি তুমি আমার কথাটা মানবে ফলো করবে যদি করো তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট অবশ্যই ভালো হবে মাধ্যমিক পরীক্ষার সামনে রয়েছে সবাই নিজের পড়া
যত যা করা আমি সব করি আর তোমাদের উপর তোমরা যদি ভালো করে পরীক্ষা দিয়ে আসো তাহলে আমার এই পরিশ্রম সার্থক হবে তোমরা আমাকে হারতে দিও না এটুকুই বলবো আজকে